。这盘棋讲解是上海杯大师赛啊，曹元磊对战蒋川之战，双方是一个对兵局组成啊。曹元磊选择招法是马跳河口啊。现在的话，黑方他平车之后，右边出子比较慢，所以暂时先跳国交马。曹元磊又架起中炮啊，到这儿出车。啊，这个棋的话，它是走珠三进一，想急于反击啊，那这儿就冲掉。这个棋让对方过了个兵啊，它是进车抓马，认为你这个马一走就马四进三啊，将来车硬砍兵杀你车，底下还有门攻，那看着不错啊，但是人家一踩踩着车，你马四进三走不到呀，只能换掉了。那这样的话打一将之后，他随时可以把象连起来啊，他还不着急，先走炮五退一，这个棋的意思就是把你赶走。然后快速出车过河啊，这个厉害，准备往右边调呀。那这样的话，他踩掉啊，他这边飞了个象啊，没有急于出车。那他这个棋什么意思呢？他想出车过河往过调，但是他不敢这么走啊，担心人家上马踩车，将来把中兵给倒了。所以他先飞个象，不让对方进去，再出车。这样的话，黑方就进炮啊，这边你要出车，他把中兵打掉。红方的话，他就选择踩你一下，让你打。那这样的话，他应该说还不敢打，因为打完之后呀，这边有个车八进三一抓，又吃炮啊，然后呢又吃马。你想看吧，中间有炮可以打回去。你想吃这儿看，他其实可以踩掉你啊，所以你看不住的。那这样就要失子了，所以呢他选择退回去对啊。那红方简单一对啊，还是贯彻出车，所以他直接杀出来。那么黑方也切进去跟他搏杀啊，冲兵之后呢，准备欺负这个炮。他就先打马，对方要换的话，这个棋如果换掉就干亏，对方这个兵太厉害，不愿意啊。那正常应该是马七进六比较好，但是呢，黑方就想你过个兵，我也过个卒呗，啊，正常你一踩我一拱差不多。但是呢，红方他走的车八进三，黑方到这儿啊进车拉住，那这样的话红方就给他踹了。经过这么一个交换，看似其实啊子差不多啊，但是这个棋它有问题。他平车一吃炮啊，这个车活了。反观黑方的车呀、啊，和这个卒在另一侧，显得比较笨。底线的话就只有一个车在防守，比较空虚。所以他先平炮啊，躲开再说。到这儿霸王车啊，他可能要进炮防中炮了。这边眼看有杀招啊，他退回，进炮格挡啊，防中炮根本不让你就过去。那正常你要去吃这个炮才行。他可能认为对方可以进一步啊，所以他就直接下卒了，想跟对方杀一下。那人家先叫杀他，他平局守内啊，底线追着你，所以很明显，黑方这个卒呀，他没有杀入九宫之前，速度还是比较慢啊。红方在这儿步步紧逼，你还不敢动，你一动的话直接僵死啊。到这儿是敢怒不敢言呀，下吧。他认为杀将出来你下不来啊，他这个卒马上就要到跟前了，就看双方拔剑谁速度快了啊。红方将进来，平兵啊，平卒，甩开吃炮，这麻烦了。这不敢动，一动僵死。当然，他可以平内啊，人家一挡，他还是要出问题的。他这儿的话，过来一挡啊，出来之后传将，那这个棋抓炮，炮一走，炮五平六就完了啊。这是个杀棋，所以呢，黑方不敢动的情况下，来了一个偷杀啊。然后这个棋冲掉，点将之后一吃，刚好可以看住啊。到这儿暂且燃眉之急，关键是他现在狙炮双兵，你还是不行啊，时间问题。那现在他将军之后呀？这个棋它是走了个居四退二啊，其实应该居四退三可能顽强一点，但是他不敢的原因就是他担心对方将他这兵往下一开下来，他必要时候想过来跟啊，所以他就害怕退三到巷口这边不舒服啊。那么现在这样一个棋的话，已经是不好下了。进来之后啊，他想逃跑，冲兵让你逃，你不敢跑呀，你先进来的话，点将直接杀了啊，所以在这儿的话，他是有恃无恐的。最终又走这个位置啊，那相当于来说他还是想吃兵啊，必要时候就炮就不要了，把兵一抢算了。但是的话，这棋啊被困的确实没脾气。将军啊，这兵一平，刚才说到这个居四平三走不到了啊，果然是这样子。只是想逃，那来不及啊，象还没扔呢，赶快扔象，退一将之后呀、啊，兵过来了，到这儿他认输了啊，因为你现在怎么走他都不行了啊，你想跟这个兵点死了，那你现在不不跟这个兵进去，这小兵呀。一卡，将来你再走这个棋啊，点死不说，平兵刚才也是啊，都没法下了，所以到这儿，大强只好认输了。那这盘棋啊，才得获胜。